բարև ձեզ։ 2013 թվականի մայիսին Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունել է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքը, որը կոչված է իրավական բազա ապահովել սերի հիմքով խտրականության դեմ ստացիկ իրարման հնարավորությունները մեր երկրում կիչ են, եթե չասենք, որ ընդհանապես չկան։ Ինչ են առաջարկում մասնագետները։ Այսօր զրուցում եմ երևանի պետական համարսարանի գենդերային հետազոտությունների և Առաջին հարցը մինչև որենքի իրավական վերլուծության անդրադարնալը մենք արդեն ասեցինք, որ գենդերային խատրականությունը խնդիր է շարնակում մնալ և որենքն էլ տես է կոչվում է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավոր Նորակալց ընդր ավերի համար և հարցի, մի հարկ է ամբողջ աշխարում ավելի շատ խնդրականության են են թարգվում կանայք, կան տղամարդիկ, շատ պարս պաճարով, որտև տղամարդիկ ունեն ավելի շատ իշխանություն, բոլոր � այս կամանչապով այո սահմանապակվում են իրենց իրավունքները և հնարավորությունները, ինչպես նաև այդ տեղի ունենում Հայաստանում բազմաթիվ թվեր կան, տվերներ կան, որ եվս Հայաստանում էլ կանեք թե կաղաքական ոլորդում դրժվարությունների են հանդիպում և մենք ունենք հետազոտություներ, որոնք պաստում են այդ մշակույթային ավելի հայդ կարծրատիպերը խոչնդոտների տեսքով, տնտեսական ոլորդում մենք այսօր ունենք այսպես մեծ բան հատ ճեղքվածք է, այսպես ասաց գենդերային արձանագրում։ Եվ ընդհանրապես աղկատությունը մենք միտենք ավելի շատ ենք տարածված կանանց շրջանում կան տղամարդկանց, այսինքն շատ ունենք արդեն դարդ մենք ականատես, դա բրնությունն է կանանց նկատման, դա տարբեր ավելի հան, ունից վիզիկական բրնություն, սպանություններն են և այլն, որը ծավոգ էլի մեր երկրում էլ գոյություն ունի այդ իրավունջարկը մասնավորաբար որ ձևերը չկան որենքում, որոնք հիսկեր են պարունակում։ Ուրեմը նախ նշեմ, որ այս հետազոտությունը իրականացվել է ընտեմ կանաս նկատման բրնության կոալիթյայի կողմից իրականացվող, պայքարելով գենտերային բրնության դեմ Հայաստանում իրազեկվածության բարձեսման ե խնդիրը հետևյալն է, նախ մեթոտաբանության մասին խոս է, հիմք են վերցվել միջազգային չապանիշները, որոնք տեղ ընգտել եվրոխորորդի 2007 թվականի գենդրային հավասարության չապորոշիչների և մեխանիսների մասին հանձնարակա� որենց դրական բազը ապահովել գենդրային հավասարության և գենդրային խտրականության բացարման համար և սրանիս բխեցվել են որոշակի հարցադրումներ։ Հիմա անդրադարձ կատարեմ որենքի խնդիրների նախ խտրականության ոչ բոլոր ձ 
աշխատանքի հետ կապված, որտեղ նաև տղամարդկանց իրավունքներ են ոտնահարում խտրականության են ենթարգում որինակ միայն կին մասնագետ են պահանջում կամ հակարակը տղամարդ մասնագետ և եթե հայտարարութ� Բացի այդ ոլորտային առումով դրսևորումներ չկան, եդ տարբեր պետությունների փորձյուս ունասիությունը ծուծ է տվել, որ այս որենքները, այսպես հավակական ասենք գենդերային հավասարության մասին որենքները, իրենց մեջ ընդգրկում են ոլորտային մոտեցում, այսինքն յուրականչուր ոլորտում ինչ չի կարելի անել դա կարգավորված է կոնքրետ որենքով, աշխատանքային ոլորտ, սպորտ, առողջապահություն, սպարողների պաշպանություն, կրտություն � հատվածը, կանի որ եթե որենքը արգելում է որոշակի վարկագից, պետք է ապահովի նաև այդ վարկագծի դրսևորման դեպքում պատասխանդվության միջոց և կոնքրետ սուբյեկտը պետք է իմանա, որ եթե այսպիսի վարկագից այդպիսի պատասխանության միջոց սանքթյաս ամանված չէ։ Բացի այդ խնդրահարույց են պաշպանության միջոցները, որենքով սամանված է երեկ պաշպանության միջոց, դատական պաշպանությունը, պետական և տեղական պետական և տեղական թնակարարման մարմիներին դիմելու իրավունքին, ապա պարշ չէ, թե ինչ լիազորությամբ են այդ մարմիներ նոշտված, երբ կնելու են տվյալ անձի դիմումը, ինչ որոշում կարող են կայացնել և որովտև այստեղ համալիր խնդիրներ ունենք և միպի աջակցունը ստանալը պետք է տեղի ունենա միպի մասին որենքի համաձայն, բայց ենտեղ առանցնացված համակարգված մոտեցում չկա ինչի մասին նաև խոսվել է հենց միպի տարեկան այստեղ գոյություն են եվ նյութա իրավական և դատավարական խնդիրներ։ Հարցը կայնում է նրանում, որ դատավարական առումով չկան համապատասխան դատավարական երաշխիքներ։ Կանի որ խդրականթյան հարցերում ապացուցման բերի բաշման խնդիր կա մի փոքր երևի նեղ մասնագիտական ես ա, պետք է ելնեն և դատարաներ և արտադատական մարմիները այն կան խավարկացից, որ խդրականթյուն տեղ ենք հանդիպի նման դատական ակտերի, հարկ եմ համարում նշել, որ իրավակիրար պրակցիկայ ուսունասիության նպատակով հարցում է կատարվել դատական դեպարտամենտին, որպիսի նրանք տրամադրեն այն դատական ակտերը, որտեղ այս որենքը գիրարվել է, բայց իհարկեն նրանք չեն վարում որենքու սանված կարգով այդպիսի վիճակագրություն և չեն կարողացել տրամադրել, բայց գոյությունի իրավական պաշպանության միջոց, որև է տատական ակտով սարմանված չի եղել, այսինքն իրականում 2013-ից իվեր մինչ որս մենք չունենք, որև է տատական պրակցիկա սրա հետ կապված, որպսի տեսնենք արդյոք այս կամայն վարկագիցը կոնքրետ այս սահանման տակնքնում է, թե ոչ կան որև է մեկը պատասխանթյան ենթարգվել է, թե ոչ նախադեպ չկա։ Որ եթե որև է մեկը 
Ayo, na khatab chika yev da nyuta irava kam bazan nshankum nyuta irava kam bazan ayn bor arkel vat. Da dar bavar arci pet kelinen orange drakan yev institutional hamo pataskan yerashkitne vor pisi orange ka gortzi. Nun sanktioneri masof ayl tarbe petusneri port tuzetalis vor himna kanum nyuta kani vosh nyuta kan vnasi hatutsman hai cerendran klinum yev da kargon arci pes arta data kan marnum gortzi kanutun ayn pesel data kan marnum gortzi kanutun ayl kanutan chapanishner tarasman yer kum armin neri vra ayl sarumov men kum neng խնդիր։ Բացի այդ ունենք խնդիր ենթահորեսական բազայի ապահով։ Մանարումով քանի որ օրենքը համապատասխան ակտեր ընդունելու համար կառավարության համար սահմանում է համապատասխան լիազորություններ։ Մասնավորապես օրինակ մոնիտորինգի իրականացման, տեղեկատվության փոխանակման կարգ սահմանելու առմով որը էլի կրկին մինչ օրս չի իրականացվել, թե եւ գոյություն ունի կառավարության որոշում, որ պետք է այդ կարգը այդ կարգը պետք է մշակվի եւ ընդունվի կառավարության կողմից, բոլոր վերջերս նոր մի ինչ որ նախագիծ է ի հայտ եկել դրա հետ կապած բայց 13-ից ի վեր դա տեղի չի ունեցել բացի այդ հետևողական օրենսդրական ենթաօրենսդրական բազա չի ապահովում նաև միջոցառումների ծրագրի հետ կապված տարեկան որոնք որը մենք ունեցել ենք մինչև 2015 թվականը երբ օրենքը ընդունվել էր դա արդեն գործում էր 16-ին միջոցառումների ցանկ ծրագիր չենք ունեցել 17-ին չենք ունեցել նոր 18-ից 20 կուսը նախագծային փուլում է ինչը նշանակում է որ կրկին հետ հետևողականություն չի ցուցաբերվում կոնկրետ միջոցառումների ծրագրի հետ կապված ինչ վերաբերում է մնացած խնդիրներին օրենքի հետ կապված դա նաև օրինակ գենդերային փորձաքննությունն է որ օրենքը սահմանում է ակտերը պետք է ենթարկվեն գենդերային փորձաքննության դրա նպատակն այն է որ օրենքի նախագծեր նախագծերը լինեն չեզոք սերի հատկանիշով խտրականություն չպարունակեն խտրականություն ունեցող նորմեր չպարունակեն եւ պետք է իրականացվի գենդերային մեյնստրիմինգ գենդերային փորձաքննության առումով մենք այս պահին չունենք որևէ մարմին որը դա իրականացնում է արտադրության նախարարն այդպիսին չի հանդիսանում իրավական ակտերի մասին օրենքով եւ հասցեատեր այսպես ասած չկա մենք չգիտենք որ մարմինը պետք է դրանով զբաղվի այս առումով խնդրահարույց է օրենքի իրավակարգավորումների իրավագիրառումը քանի որ համապատասխան նաեւ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ չկան մասնավորապես հատուկ բողոքներ քննող մասնակցած մարմին առկա չէ ում է կացնել բողոքը եթե այո եթե մենք գտնում ենք արտադատականի ճանապարով որինակ կարող է լինել այդպեսի մարմին ինչ այլ պետությունների փորձը ցույց է տալիս որ բազմաթիվ մակարդակներում դրանք ստեղծում են եւ պարլամենտի եւ կառավարության եւ տեղական հնարավոր մարմինների անկախ մարմինների մակարդակում որոնք իրավասում են քննել նման բողոքները խտրականության հարցերով եւ պատասխան տալ սանկցիա նշանակել սա նաեւ կապված է սանկցիաների հետ այսինքն սա մի համալիր խնդի խնդիրների շատ կարույց է նաեւ կարող է պարտադրել կիրառել սանկցիաների տեսքով այդ այո օրենքը սահմանում է տարբեր պետություններ մասի փորձ է առկա որ այդ մարմինը որը կոնկրետ բողոքներ պետք է քնի ինքը ընդունում է որոշում պարտավորություն այս ինչ գործողությունը կատարել կամ վնասի հատուցում կարող է նշանակել դա կախված է պետությունից թե ինչ լիազորություն ենք տալիս տվյալ մարմին մենք կրկին այդպիսի մարմին չունենք ինստիտուցիոնալ առումով փաստորեն եւս այստեղ խնդրահարույց հարցեր կան գոհար տեսեք կանաս նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի մասին մակի կոնվենցիան որի նաեւ միացել է հայաստան ասում է որ երկիրը պետք է ոչ միայն խտրականություն պարունակող այդ օրենսդ դրական դրույթները վերացնի այլ նաեւ սովորույթներն ու պրակտիկան ձեր կարծիքով սովորույթներն ու պրակտիկան փաստաթղթերով վերացնել հնարավոր է որոշ չափով այո օրինակ նման օրենքներ եւ կամ ասենք ընտանեկան բռնության դեմ օրենքը օրինակ է որը էլի վերջապես ընդունվեց անցյալ տարի նման օրենքները այո որոշ առումով պրակտիկաները սահմանափակում են բայց դա իհարկե բավարար չէ եւ այստեղ նշվեց որ օրենքը այս օրենքը եւ բազմաթիվ այլ օրենքներ դեկլարատիվ բնույթ են կրում եւ դեկլարատիվ բնույթը կախված է մի շարք հանգամանքներից դրանցից մեկը հասարակությունում գերա կայող այդ կարծրատիպերն են այն դիրքորոշումներն են որոնք մենք ունենք իսկ դրանք փոխելը շատ բարդ է եւ շատ շատ ավելի խոչընդոտներ են այստեղ հանդիպում քան նույնիսկ օրենս դրական փոփոխություններ իրականացնելիս որով հետեւ այստեղ մենք գործ ունենք մարդկանց արժեքային համակարգի հետ հա դարեր շարունակ ձևավորված եւ այստեղ շատ իսկ ապես զգայուն հարց է դա որտեւ նաեւ տեսնում ենք կա հակառակ հա որ պետք չի դա փոխել դա մեր ավանդույթներն են պետք է թողնենք ավանդույթը կամ այն 
դիր քորոշումը, որը բերում է խտրականության, միանշանակ ես կարծում եմ վերանայման կարիք ունի ծանկացած հասարակությունում, մեր հետազոտություններն էլ պաստում են, որ կան այդ մոտեցումները, այդ իր երկու անգամ ավելի կիչ է այդ մարդկանց տոքոսը, ովքեր գտում են, որ կինը նաև պետք է լավ կարերա ունենա։ Կրդությունը պետք է հավանաբար ամուսնանալու համար, ընտանին կազմելու համար, երեխա ունենալու չկիրեմ � Եվ նույնը վերաբերվում է, այստեղ մենք խոսում ենք կանանց նկատմամբ հիմնականում նշեցինք ավելի շատ է խտրականությունը, բայց նույն դիրքորոշումները նաև ասում են տղամարդկանց վրա, որով հետև նույն Եվ 90 տոքոսը մարդկանց մեր մնակշության դեր գտնում է, որ որնակ տղամարդը յուրականչուր աշխատանք պետք է կատարի, որպիսի իր ընտանիքը ապահովի։ Եվ դա էլ է մեծ պատասխանատվություն և բեր դրվում ես տեղ, եթե շատ անգամ այոն նաև դա էլ է բերում շատ բացասական հետևանքների, կամ որինակ եթե հանույն գովազների մասին խոսվեց, այստեղ աշխատատեղերի սահմանապակ լինելու դեպքում, որնակ էլի մարդկանց մեծ մասը գտմ է, որ տղամարդում ինչ-որ տեղ ավանդական մոտեցումներից։ Սրանք շատ նուրպ թեմաներ են շատ զգայուն և սա ես կարծնում շատ իհարկ է ավելի երկար է պոխում, պոխությանը այսպես համար ժամանակ է պահանջում, որենց դրական ակտերը դրանք Հանապես ավելի հավոչ վորմալ նույն այդ կոնվենցյան ինքը առաջարկում է մեխանիզմներ, որնակ հեռուստատեսությունը նաև շատ մեծ դեր կարող է խաղալ հապ, հոխելու այդ հանդայնությունը, այո, շատ ճանապարները, որոնք են ավլի ընդհունելի մեր հասարակության համար, որտև տեսնում ենք, որ կա նաև հասարակությունում այդ ընդվզումը, որ մենք մեր արժեքն է, այսկն ինստում է շատ շպոտություն է առաջանում արդարացնում էին այդ պրնությունը, ասելով, որ այդ պահվածքը, որ ծուցաբերեցին կաղաքական գործիշները, դա ուրեմ են կնոչը հարիր չեր, թոխելոք մնային նորմալ պահեին իրեն ծետ չուտեին և այլն, սա վոնային բանակի համար, ովքեր ասում են, որ ճիշտ են ասում, այսինքն այստեղ էլ ոնցոր բնական իրողություն է համարվում և այդ հավասարության ձգտումները շատ հաճախ ուժեղ տիմադրության են հանդիպում հենց հասարակության կողմից։ Որ ասում է կաղաքական գործիչներ, դա գալիս է փոքրուց, որ սա այսինք աղջկան վայել պահվածք չի և այն կամ տղա ես, դու սենց կեզ պետ կապ այս, այս ամեն չի հարկե արդեն հասում տ հիմնական դա է սովորում երեխան, հա չի տեսնում այլ, որ այդ պատերից դուրս կինը նաև կարող է լավ մասնագետ լինել, ինչ-որ 
Նարդյունքը <gülüyor> Ասենք, որինակ մեր պետության օրինակով, եթե վերսնենք, մեր պետությունը ակտիվորեն արձագանքել է, որև է խտրականության դեպքի։ Ոչ դատականը մենք կարող ենք ուղակի տարբեր մակարդակներում գործող մարմիների կողմից որոշակի հայտարարությունների տեսքով դա դիտարկել, քանի որ եթե իրավունք է խախտվել, պետք է լինի իրավունքի պաշտպանության միջոց, իսկ այս դեպքում մենք այդ ոլորտում ունենք բաց։ Եղել են իհարկե որոշակի քաղաքական գուսակցությունների մակարդակով, հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, որոնք այս կամ այնկերպ արձականքել են այդ խտրական դեպքերին, մասնավորապես ձեր կողմից նշված դեպքի հետ կապված, սակայն այստեղ խնդիրը պետք է լինի արձագանքը իմ կարծիքով իրավական կարգավորման միջոցով հատկապես, եթե արկայ խնդիր պետք է դա բերենք իրավական դաշտ, եթե կոլեգյալ մարմինը գործում է և ունի իր կանոնակարգը և ունի օրինակ էթիկայի հանսնաժողով և ասում է մայ վարկագիցը այդպիսին է, թե ոչ այս առումով մենք ունենանք ընթացակարգ, այս հարցերը կարող են լուծվել իրավական միջոցով, այլ ոչ թե ոչ իրավական մասնավորապես որինակ բրնության միջոցով, բրնությունը Իհարկ է մեծ մասը ընդհանապես տեղյակ չեն նման որենքից և նույնը վերաբերում է այլ որենքներին գենդերային հարցերին վերաբերվող ընտանեկան բրնության կամ այլ տիպի և դա կարծում եմ էլի նույնհա կոնվենցիան որ մեջ բերվեց են տեղ էլի նշված է որ պետությունները պարտավոր են նաև տեղեկացնել բնակչությանը հանկացած այ ոլորտում իրականացվող օրենսդրական փոփոխություններին իսկ մեզ մոտը դա ոնց որ ամեն ճարտմա շատ էսպես արագ անհասկանալի շատ անգամ 4 թակուն նույնիսկ հա եւ մարդիկ տեղյակ չեն դա համար հետո շատ հարցեր են առաջանում անհասկանալի ինչ որ տերմիններ են օգտագործվում օրենքներում որոնք մարդկանց մոտ փոթություն են առաջանում նաև այդ սառումով այս կնե տեղեկացնելը որ նման օրենք կական պատրաստվում են նման օրենք հել են միջև փորձագետներին հասնելը սա այն ցում է լի շատ լուր դրա համար էլ այսպեսի դիմադրություն է հետո առաջանում գիտեք մի շատ վատ մի տում կա օրենքները կամ նախագծեր ավելի ճիշտ դնել ի դրաֆտում եւ ասել դե մենք դրել էինք ի դրաֆտում օրենքները պիտի բարի լինեիք ծանոթանայիք մենք հանրայինքն ներկում ենք կազմակերպել դուք մասնակցեիք իմանայիք եւ այլն այսինքն մենք ինտերնետ հասանելիությունը նախ պիտի ստուգենք մեր բնակչությունը դա միայն Երևանը չէ եւ ընդվորում Երևանում էլ հավանաբար շատ շատերը ինտերնետ հասանելիություն չունեն այսինքն մարդը կամ հանրային քննարկումները արվում են ավելի փոքր տարածքներում եւ արվում են շատ չբարձրաձայնելով այդ մասին այսինքն բոլորը չի որ հնարավորություն են մասնակցելու եւ արդյունք լինում է այն որ օրենքը ընդունվում է մարդը չգիտի որ երկրում այդ տեսակ օրենք է գործում լավ տեսեք գենդերային հավասարության համալիր մոտեցումը որի մասին դուք էլ նշեցիք ձեր խոսքում ենթադրում է բոլոր ծրագրերում եւ գործողություններում կանանց եւ տղամարդկանց հավասար կամ համաչափ ինչպես է կոչվում ներկայացվածության եւ ներդրման ապահովում մենք ունենք այդպիսի ներկայացվածություն ներգրավում հավասար կամ համաչափ կամ եթե հնարավորություն ունեք ասելու որ ոլորտներում ավելի շատ ունենք օրենքը ինչպես ես արդեն իսկ նշեցի հասցեագրում է 
պետության կարավարմանը մասնակցելու ոլորդում և ընտրելու ընտրվելու իրավունքի հետ կապված հավասար հնարավորությունների իրավունքների ապահովման կարգավորում և սահմովում է, որ պետական տեղականդնակարվարման մար կանանց գին թեքնացուների ներգրավածության առումով, սակայն պրակցիկայում որինակ տեղական հնակարավարման մակարտակում հատկվեց խոշրացումից հետո, համայնքների մենք ունենք գիսով չապ նվազեցում գին ներկայացուցիչների, ինչպես համայնքի ղեկավար այնպես էլ ավականու անդամ գին ներկայացուցիչների գիսով � կաղկական իրավունքների մասին, Սիդո կոնվենցյան կանանց նկատման բոլոր խդրական ձևերի վերացման մասին և այլն, այլ նաև այն եվրխորդի որինակ հանցնարականները, որոնք սահմանում են կողմնորոշիշներ, չապորոշիշներ, պե� կարավարման ոլորդում որոշուների կայացմանը կանանց և տղամարդկանց հավասարակշրված ներկայցվածության մասին կարգավորումներ և նշում է, որ պետք է 40 տոքոսից պակաս չլինի այդ ներկայացվածությունը։ Թե � ընտրական որենց գրքի վերջին հա, ընտրական ընտրությունների հետ կապված, որի նաև եհակը դիտորդական առակելություն է անդրադարձել, թե եվ 30 տոկոս ներկայցվածություն է եղել ընտրակցությակտերում, բայց 18 կին պատկամավոր է դարձ որ ոլորդներում է ներկայացվածությունը ուրեմ առավել մոտ թե կուզ այս թությանիշներին։ Ես կուզենայի մի կիճավելի այս հարցին առադարնալ կվոտաների, որով հետև այո շատ մի անշանակ չի կվոտաների վերաբերալ Վերաբերմունքը նույնը չէ, գին առաջնորդին, տղամարդ առաջնորդին, մասնավորապես կաղաքական ոլորդում և այո գին կաղաքական գործիչների վերաբերալ կամ ընդհանպես նրանց, ովքեր ունեն այդ զգտումները, շատ անգամ հասարակությունում մի կողքի անընթատ այդ ճնշումներին, սկսաց ընտանիքի անդամներից միջև ընկերական ինչ-որ շրջապատ։ Նաղթի ընտանիքի այդ պատնեշը հաղթահարի, հետո հասարակական։ Եվ նաև ընդհանրապես այն որակները, որոնք Մտրտումներին այսպես ասաց, հավորով հետև դա այդ համեստությունն է, հեզությունն է, որը կարծես թե իհարկ է, պետք է հետ պահիք ես, ավելի ինչ-որ ամբիցոս կայլերին դիմելու և դա դրա համար մենք չունենք այդ այդ կան շատ գին, որոնք ձգտում են կաղաքականության մեջ ներ գրավել, էլ չեմ ասում, որ կուսակցություններում եվս կան որոշակի բարյերներ, որոնք որ չեն թողնում, էլ այսկն կա այդ տղամարդկանց ոնցոր իրար աջակցելու 
մշակույթ, իսկ անեք հետ են, դուրս են մղվում այդ մշակույթից, նույնիսկ շատ կան անց հետ մեր հարցազրույցներն էլ հետաքրքիչ բաներ ենք արձանագրում, ասմ են տղամարդիկ ոնեք կարող են գնալ մի տեղ նստել, զրուցել, Եվ դա այսինքն ծա կարող է բաներին, որոնք մենք ուշադրություն չենք դարձնում շատ անգամ, եվ հետո գալս ենք դրան, որ չկան էդ կանեք, չեն ուզում իրենց թեքնասությունը դնել, կամ հետ են հետո վերցնում հայ Նդանապես կարծում եմ Հայաստանում տարիներ շարունակ արդեն կաղաքական ոլորդը բավականին պակ է կանանց համար և հասանելի չէ և դա շատ տարբեր կարությներ արձանագրել են, գրեթե փոպոխություն չկա, հա, այս տարի որնակ հարուր ամյակն է առաջին հանրապետության և եվ որ նայում ենք այն տեղ թվերը կանանց հայկանեք ազգային ժողովում և հիմա գրետ է իրարիս չի տարբերվում։ Կանի կիներ առաջին հանրապետության խորդանում երեկ։ Երեկ կիներ, կայն նաև դեսպան կին, այդյանը աբգարը հայտնի մոշտան դեսպեր։ Թանուլարման բերվի կաղաքական գործիշները տասը չեին լրացնում, չէ տասը չկային։ Այսինքն էլի, որ նա մենք ինչ-որ մի քիչ տխուր իրավիճակ է, որտև շատ պոպոխություններ սենց, որակական պոպոխություններ ծավոք չենք տեսնում, թե եվ այոն ինքնակարավարման տեղական ինքնակարավարման մակարդակում � գեղարք ունիկի մարզը և են տեղ գյուղեր կան, որ գրեթե տղամարդ չկա և կանայք են հիմնականում և միատ գյուղապետա տղամարդ ու եվ որ իրանց հարց ես տանիս, որ իսկ ինչի ոչ մի կին երբ, սինքն հիմնակամ կանայք են ինչի չեք ուզում, սինքն չկա նույնիսկ է տնկալումը, որ կարելի է ձգտել ինչ-որ ավելի տենց համայնքի համար մի բանանել, ինչ-որ առումով համայնքին ոգտակար լինելու այդ մոտեցումը եվս չկա, որտեղ ոնցոր իրենք իտենց չեն տեսնում է տեղա, որ կարող են ավելի որ բաներ անել ընտանիքից դուրս նույնիսկ։ Իսկ ողորդների վերաբերալ իհարկ է կան էլի տարբերություններ, այստեղ եվ նականում էլի, որտև շատ եմ լսում էդ, ասում են ինչ պրոբլեմ կա, ամեն տեղ ուր մտնում ենք կանայք են, ամեն տեղ աղջիքներ են � Այո, կան ոլորդներ, որտեղ հիմնական կանեք են, նկ դպրոցները գիտենք հա, ոչ ամբողջությամբ կրթական համակարկը, բայց իրարկե կանեք են գերակշրում։ Կանեք են գերակշրում, այդպես է ստացվել, ինչ-որ նաև երևի որոշ կանայք, ովքեր երեխաներ են ունենում, ինական փոքր երեխաներ ունեն, իրենք դուրս են մղվում աշխատաշուկայից, հա, իրենք չեն կարող անում հետագայում, իրենց տեղը նույն ձևով գտնել, բաղեցնել, կամ նույնիս եթե այսինքն շատ պատճառներում, նաև կործնում են իրենց որակավորումը և մենք ոնց որդե տենց նորմալ է դա համարվում, դե մակինա երեխա ունեցել, ինքը ոչ ինչ է, թե մի կչել հետ մնա ինչ հասարակական վարկանիշ, հասարակական ընդհանրապես հատ ենց ինչ-որ և վարցատրություն իհարկե ունեցող աշխատանքներն են։ Բայց ավելի տեսանելի են, դրա համար անընդհատ ասմ են ամեն տեղ կանայք են այո, բայց որ տեղ են կանայք, դա պետք է նա խասկանանք։ Իսկ ձեր կարծիքով հնարավոր է հավասարության հասնել որինակ ձեր կիչ առաջ նշաց ոլորդում, այսիքն դա ոնցոր չկան խամտա� Այսիքն երկուսին էլ 
իրականում խտրականությունը առնչվում է անհավասար պայման է դա թե տղամարդու համար այսքն սահմանում ես որ ինքը միշտ պիտի դրսում լինի եւ թե կնոջ համար որ սահմանում ես որ ինքը միշտ պիտի ներսում լինի իրավական առումով տեսեք գոյությունի հետեւյալ խնդիրը մենք ունենք հավասար իրավունքներ եւ ունենք հավասար հնարավորություններ միայն արդեն իսկ դժվեց միայն նշել որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասար են նույնիսկ 15 թվականի փոփոխությունից հետո դա սահմանադրա իրավական մակարդակ 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 է բացվել այդ սկզբունքը դա դեր բավարար առաջեշտ են պոզիտիվ հատուկ միջոցներ քվոտաներ հենց այդպիսի միջոց է հանդիսանում ինչպիսին է պատկերը մենք որ ասում ենք հավասարություն մենք հասկանում ենք միայն մեկ բառ հավասարություն մեկ մեկ իմաստ ենք դնում դրա տակ բայց գոյությունի երկու տարանջատված մոտեցում անգլերեն հա ներկայացնեմ գոյությունի equality եւ equity որոնք երկուսն էլ հայերեն թարգմանվում են հավասարություն բայց դրանց բովանդակությունները տարբեր են եթե մենք ասում ենք ուղղակի հավասարություն եւ հասկանում ենք որ յուրաքանչյուր ոչ հավասար հա օրինակ պատկերացնենք բարձրահասակ միջին հասակ եւ ցածր հասակ ունեցող անձինք ըստ հնարավորությունների հա եթե նրանց նրանց ֆունդամենտը հավասար է նրանք նույն անհավասարությունը պահպանում են վերևում եւ չեն ունենում այդ հավասար հնարավորությունները եթե մենք փոխում ենք ֆունդամենտը ըստ յուրաքանչյուրի հնարավորության մենք վերջում ունենում ենք հավասարություն այս մոտեցումը միջազգային ստանդարտների հիմքում է դրված եւ դրա համար է նշվում բոլոր միջազգային ակտերում որ պետությունները պետք է ոչ միայն օրենջ դրորեն ամրագրեն որ այո բոլորը հավասար են այլ նաեւ պոզիտիվ միջոցներ ձեռնարկեն որ իզի հավասար հավասարությունը իրական մապահովի այսինքն այդ նույն իրազեկվածության բարձրացումը նույն մշակույթի փոփոխությունը ընկալման փոփոխությունը ավանդույթները կարծրատիպերը որոնք նաև երբեմն այո զանգված են լատվա միջոցներով են վերարտադրվում այդ բոլորի հաղթահարման համար համալիր միջոցառումներ են անհրաժեշտ եւ բնականաբար բավականի երկարատև ժամանակ հատկապես ավանդական հասարակություններում अपाहोवान գենդերային հավասարության հա կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության ազգային ծրագ իր արդեն որ երրորդ ես 4 տարին 5 տարին մեկ ընդունվում է այդ ծրագ իր այսինքն այդտեղել հստակ նշված է դա պետության պարտավորությունն է այլ մորանանք կոնվենցիաները արտակին որոնք հա այդպես միջազգային կան եւ նաեւ իհարկե հասարակական կազմակերպությունների փորձագետների ինչնեմ հետազոտողների որոնք այս հարցերով զբաղվում են ապահովել այն միջավայրը որ կինը եւ տղամարդը ունենան ընտրության հնարավորություն եթե ինքը ուզում է տանը մնա եւ դա իրան բավարարա եւ ոչ մի ուրիշ հետաքրություն չունի դա իր իրավունքն է դա էլ կարող է հա դա իրավունք այսինքն ոչ ոք չպետք կա հայական բաց տեղ չեն խոսում արհեստական են որ մենք հա աշխատաշուկա եւ այլն բայց եթե ուզում է իրան տանիքից դուրս ունենա իր հա առաջընթացը որևէ սահմանափակում է այստեղ պետք է չլինի թե իրավական թե սոցիալ մշակույթային թե սոցիալ հոգեբանական որտեվ շատ անգամ հենց հոգեբանական արքելկներն են որ հետ են պահում կանանց իսկ դրանք արդեն հոգեբանական են որով հետև հասարակությունն է ստեղծել այդ պատնեշները հա այսինքն դարձրել են շատ ներքնայնացնում ենք դարձնում ենք մեր որակները որոնք այդպես են սովորել այդպես են ուղակի մեծացել նույնը վերաբերվում է տղամարդկանց մեզ շատերը իսկապես ծաղրանք են ենթարկում այն տղամարդկանց որոնք ուզում են մնան տանը օրինակ եւ իրանց երեխային խնամ են չի ուզում այդ մարդը անպայման գնա դուրսը հա օր ու գիշեր աշխատի ինչ որ գումար վաստակի ուզում է ավելի շատ միգուցե իր երեխայի հետ անցկացնի ժամանակ բայց նման դեպքերում հիմնականում հարևաններից բարեկամներից սկսած այդ մարդը ճշմարտ պիտակավորման այսինքն այստեղ պետք է ստեղծվեն իսկապես այն պայմանները որ մարդը ունենա ազատ հնարավորություն ընտրելու ինքը ինչ է ուզում անի նաև այս խնդիրների պատճառով հայաստանում մարդիկ երջանիկ չեն զգում իրենց եւ դա էլ շատ հետազոտություններ կան որցուց են տալիս որ մարդիկ իրոք այդպես իրենց ազատ եւ երջանիկ չեն չեն կարող անում զգալ որով հետեւ սահմանափակվում են կան ամեն տեղ ոնց որ հա չես դու չես ապրում են կյանքը որ դու ուզում ես ապրես դու ապրում ես քո հարևանի քո 
չգիտ եմ, ընկերոջ եւ այսինքն անընդհատ ինչ որ ակնկալիքներ կան քեզանից ու դու փորձում ես այդ ակնկալիքներին համապատասխան կառուցել քոկյանքը եւ որը իհարկ է որոշակի էտապում հասկանում ես որ ճիշտ չէ դա բայց չի դետ էսպես անել հա ավելի լավա ավելի մի քիչ լայն մտածել ազատ մտածել բայց երջանիկ լինել եւ դա է պատճառը որ մենք մեր հետազոտությունում այդ գենդերային բարոմետրում ստացել ենք մի շատ հետաքրքիր տվյալ որ կանանց 27%-ը նշել էր որ եթե հնարավորություն ունենար կուզենային տղամարծնվել որովհետև տղամարտիկ ունեն ավելի հնարավորություններ հասարակությունում այդում եւ այն ժամանակ երբ տղամարդկանց միայն 1%-ն էր նշել որ կուզենային կին ծնվել այսինքն դա խոսում է նրա մասին որ իսկապես այդ անհավասարությունը կանայք շատ ավելի են զգում եւ հասկանում են որ շատ բաներում հետ են մնացել եւ սահմանափակվում են եթե խոսենք բանաձևի լեզվով ասում են որ գենդերային հավասարությունը ժողովրդավարության եւ սոցիալական արդարության ցկտող հասարակության հենասյունն է սա նշանակում է որ մեր հասարակությունը չի ձգտում ժողովրդավարության եւ սոցիալական արդարության թե չի ընդունում որ գենդերային հավասարությունը այդ սոցիալական արդարության եւ ժողովրդավարության հենասյունն է հատլավ հարցեսամ իսկապես ինձ թվում է որ չի ընկալում որտեվ չեմ կարծում չի ձգտում որովհետև նա նորմալ է որ այդ ձգտումը հա պետք է լինի այդպես համար ենք բայց այն որ մարդկանց մոտ չկա այդ ընկալումը որ գենդերային հավասարությունն ընդհանրապես ցանկացած հա իրավունքների ապահովում ցանկացած խմբի դա սոցիալական արդարության մի մասն է այդ ընկալման այդ մենք ունենք այստեղ շատ լուրջ պրոբլեմ եւ նույնիսկ եթե շատ անգամ ասում ենք որ հա մենք ձգտում ենք հավասարության բայց հենց որ հարցը գալիս է կոնկրետ օրինակների կամ կոնկրետ խմբերի իրավունքների ոտնահարման է այստեղ մի անգամից տեսնում ենք որ այդ ընկալումը նույնը չէ հա մենք պատրաստ ենք շատ անգամ ասում են հա հաշմանդամություն ունեցող է այո պետք է ունենա հավասար հնարավորություն բայց երբ որ հասանելություն է հա շատ պարզ հարցեր այդտեղ արդեն ասում ենք դա ոչ ինչ հիմա սենցա պետք չի անպայման փոխենք ես շենքի կանը հա եւ եւ նման բաներ անընդհատ տարբեր խմբերի համար մենք տեսնում ենք որ դա ունեն ես կարծում եմ չկա այդ համալիր ընկալումը որ բոլորի իրավունքները փող կապակցված են տարբեր խմբերի իրավունքները այսինքն դա մի իրա իրա պրոբլեմը չի անընդհատ քծում ենք այդ մարդու վրա հա կանայք են դժգոհեն իրանց պրոբլեմն ա թող իրանք լուծ են հաշմանդամություն ունեցող նա իրա խնդիրը եւ այլն եւ սա այնց թվում է այդ ընկալումը շատ կարեւոր հարցեք բարձացնում որ ավելի համալիր ձևով ընկալ ենք սոցիալական արդարությունը որն է այլ ոչ երբ որ մեր իրավունքն ա ոտնահարվում մի անգամից ակտիվանանք բայց նաեւ այլ խմբերի մի գուցե մեզ հետ ոչ մի կապ չունեցող իրական թվում է որ չունեցող ուղակի կավելացնեմ իրավագիտակցության բարձացումը եւ մի այն ինչի մասին խոսեցինք իրազեկվածության բարձացումը որը նաեւ այդ ընկալման բարձացմանն է ուղված այդ աշխատանքը պետք է կատարի պետությունը որը նաեւ միջազգային պարտավորության շրջանակներում է ընդվորում դա պետք է լինի միջև օրենքների ընդունումը օրենքների ընդունման գործընթացումներ գրավվածության մասնակցության ապահովումը այսինքն չլինի այնպես որ մարտիկ պարզապես երկու օր հետո իմանան որ նախորդորը ընդունվել է օրենք որի մասին ոչինչ չի գիտեն եւ դա բերի այն ընկալման որ սա արեստացին օրենքը եւ հազարական անհրաժեշտություն չկա քանի որ շատ հաճախ այդ իրազեկվածության ցածր մակարդակի իրավագիտական ցածր մակարդակի պատճառով մենք չենք կարող անում իդենտիֆիկացնել որ սա այսպիսի խնդիր է եւ այս խնդրի լուծման համար պետք է ընդունվի օրենք մենք դա չենք ճանաչում որպես այսպիսի դրա համար է որ մեզ համար երբեմ անհասկանալի են լինում թե այս կամ այն օրենքը ինչպես ընդունվեց իսկ դա օրենց դրական գործընթացի բարելավման նաև խնդիր է որ հանրային քննարկումներ հանրային մասնակցությունը պետք է լինի առավել ընդգրկուն եւ չպետք է բավարարվել միակողմանի հաղորդակցության միջոցով պարզապես հրապարակելով իրազեկելով այլ պետք է լինի երկխոսություն ու ավելի ընդգրկուն համալիր միջոցառումներ իրականացվեն այս ուղությամբ շատ շնորհակ կարել եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար իսկ ես մեր հերոսդադի տողնային հիշեցնեմ որ այսօր Երևանի պետական համալսարանի գենդերային հետազոտությունների եւ առաջնորդության կենտրոնի ղեկավար սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Գոհար Շահնազարյանի եւ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Նալինի Ալեքսանյանի հետ խոսում ենք կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքի մասին կհանդիպենք Ես 